இப்போ நிறைய மாற்றங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு அதான் ஒருத்தருக்கு மாற்றம் சொன்னாலே பிடிக்காதான் மாற்றம் ஒன்றே மாறாது இந்த தத்துவத்தை கூட தெரிஞ்சுக்க முடியல எத்தனையோ பேர் வந்தார்கள் எத்தனை அதனால் தான் தம்பி சொன்னான் இந்த பந்திலே அழைக்க அடைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய காற்று என் தாத்தா பெரியாரினுடைய காற்று அதற்கு பின்னால் அடைக்கப்படுகின்ற காற்று பேரறிஞர் அண்ணாவுடைய காற்று அதற்கு பின்னால் அடைக்கப்படுகின்ற காற்று கலைஞருடைய காற்று அதற்கு பின்னால் அடைக்கப்பட வேண்டிய காற்று தளபதி அவர்களுடைய காற்று அதற்கு பின்னால் அடைக்கப்பட வேண்டிய காற்று இளைய தளபதி நம்முடைய உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடைய காற்று என்று ஏன் சொல்லுகிறோம் ஏன் சொல்லுகிறோம் கட்சியை வளர்ப்பதற்காக கிடையாது தமிழர்கள் ரொம்ப உஷார் சினிமா பத்து விசில் அடிச்சு கை தட்டுவோம் ஓட்டு போட மாட்டோம் நாங்க அப்படிதான் பழகிருச்சு எங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தமிழ் படிக்க தெரியும் சும்மா கை தூக்குங்க தப்பு இல்லை கை தூக்காதவங்களுக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம்ப்பா இருக்க கட்டிட்டு உட்காந்துருக்க ரெண்டு கையையும் தெரியாதா தெலுங்கா நீ திராவிட மாடல் அரசு அவர்களுக்கும் மரியாதை உண்டு பர் இருங்க நம்ம சில விஷயங்கள்ல யோசிக்காம நம்முடைய இவங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேன் இன்னைக்கு யூத் இருக்கிறீங்கல்ல உங்களுடைய லீடர் யாரு யார் உங்களுடைய லீடர் யார் உங்களுடைய லீடரா நீங்க அமைக்கணும்ன்றது சொல்றேன் ரொம்ப கவனம் நான் எந்த கட்சியின் சார்பிலும் பேசல இவர்களைத்தான் நீங்கள் குருவாக லீடராக எடுத்துக்கணும்னு கூட நான் சொல்லல ஆனால் தப்பான தலைவர்கள் பின்னால் மட்டும் போயிடாது அது ஆபத்தை விளைவிக்கும் இந்த எறும்பு இருக்குல்ல எறும்பு நீங்க எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எறும்பு வட்டம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய எறும்புகள் சயின்ஸ் என்ன தெரியுமா ஏன் அது வட்டம் எறும்புகள்ரும்புகள்ரும்புகள்ரும்புகள்ரும்புகள்ரும்புகள்ரும்புகள்ரும்புகள்ரும்புகள்ரும்புகள்ரும்புகள்ரும்புகள்ரும்
ஆனால் இன்றைய இளைஞர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பற்றி சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக வருங்காலத்தில் அவர்களையே நாம் ஆட்சி பொறுப்பில் உட்கார வைத்தால் நம் தலைமுறையும் நமக்கான அடுத்த தலைமுறையும் நிச்சயமாக சுயமரியாதையான வாழ்க்கை வாழ்வார்கள் என்கின்ற பேர் உண்மையை உங்கள் மனதிலே விதைப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன் நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அடிப்படை உறுப்பினர் கூட கிடையாது நான் இந்த கட்சி சார்ந்தவள் கிடையாது ஏன் நான் பிறகு இந்த கட்சியை பற்றி பேசுகிறேன் ஏனென்றால் நான் இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களை நேசிக்கிறேன் அவர்களுடைய வருங்காலத்தை பற்றி எனக்கு அக்கறை இருக்கிறது அதனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய விடிவெள்ளி என்று நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு வரலாற்று செய்தியை சொல்றேன் இளைஞர்களுக்கு சொல்றேன் சில தெளிவுகள் நமக்கு இருக்கணும்பா காது இருக்கு கண் இருக்கு காதுக்கும் கண்ணுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னன்னு தெரியுமா கண் சென்று பற்றும் காதில் வந்து விழும் கண்ணுக்கு மூடி இருக்கு காதுக்கு மூடி கிடையாது காதில் எது வேண்டுமானாலும் வந்து விழும் அந்த விழுகின்ற வார்த்தைகளை மிகச் சரியாக கேட்டுக்கொள்ளுகின்ற காதுகள் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள்தான் செவி செல்வத்தை பெறுகிறார்கள் அவர்கள்தான் கல்வி செல்வத்தை பெறுகிறார்கள் காட்சியின் மூலமாக பார்க்காமல் கருத்தியல் ரீதியாக நீங்கள் இந்த அரசியல் களத்தில் கொள்கையோடு இருங்கள் வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் போங்க வேடிக்கை பாருங்க வாங்க ஆனா கேக்குறீங்கல்ல இது முக்கியம் ஏனென்றால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வரலாறு செவி வழியாக கருத்துக்களை கொண்டு சேர்த்த வரலாறே தவிர காட்சியை காட்டி வசீகரித்த வரலாறு இல்லை ஒன்னும் கிடையாதுங்க ஒரே ஒரு சேர் தான் ரொம்ப குட்டியான ஒரு சேர் இருக்கும் அதுல வந்து உட்கார்ந்துட்டு என் உயிரினும் மேலான இங்கிருந்து பேசுவார் பாருங்க ஒருத்தர் அதற்கு அடிபணிந்தது ஆறு கோடி மக்களுடைய இதயம் காதின் வழியாக கருத்துக்களின் வழியாக முன்னேறியவர்கள் நான் ஒரு ஒரு உண்மையை சொல்றேன் இங்க ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் பேசணும்னு நினைக்கிறீங்கல்ல கண்டென்ட் ஸ்பீக்கரா வாங்க இங்க பேச்சு போட்டியில கலந்துகிட்டவங்க இருப்பீங்க பதினேழாயிரம் பேர் பேச்சு போட்டியில் கலந்து கொண்டது என்பது சாதாரணமான எண்ணிக்கை கிடையாது அது ஒரு வரலாறு பதினேழாயிரம் பேரை கருத்தியல் ரீதியாக பேச வைத்திருக்கிறது ஒரு கழகம் ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ அது முக்கியம் இல்லை கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை தந்திருக்கிறது இந்த கழகம் பாராளுமன்றத்தினுடைய ரிசல்ட் வர்றதுக்கு ஒரு பத்து நாள் முன்னால தம்பி தங்கை கிட்ட எனக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது நான் அந்த இடத்திற்கு போகிறேன் ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ்டா ஒரு பத்து பேர் எல்லாருமே இன்டெலக்சுவல்ஸ் பத்திரிகையில இருந்து வந்திருக்காங்க நிறைய நிறைய துறையில இருந்து வந்திருக்காங்க ரொம்ப க்ளோஸ்ட் ஒரு பேச்சுக்காக அழைக்கப்பட்டிருந்த நான் போய் உட்கார்ந்து கவனிக்கிறேன் அதில் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அதிகாரி ஒரு வார்த்தையே முன்னால போடுறார் எங்க எல்லா ஒன்பது பேருக்கு முன்னால போடுறார் என்ன போடுறாருனா தமிழ்நாடு மக்கள் மட்டும் ஏன் வித்தியாசமா இருக்காங்க பாராளுமன்ற தேர்தல் அறிவிப்புக்கு பத்து நாளைக்கு முன்னால இந்தியா எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி கவர் பண்ணிடுறோம் தமிழ்நாட்டை மட்டும் பிடிக்க முடியலையே அந்த மக்கள் மட்டும் வித்தியாசமா இருக்கிறாங்களே ஏன்னு கேட்டாங்க யாருமே பதில் சொல்லல ஆனா நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு பதில் அது சரியா இருந்தா அக்னாலேஜ் பண்ணுங்க நான் கல்வி கற்கின்றவள் படிக்கிறவர் கேட்கிறவர் எனக்கு காட்சியால் எந்த வசீகரமும் கிடையாது கருத்தியல் ரீதியான வசீகரம் ஆயிடுவேன் ஓஷோவை படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு நாள் அந்த அந்த குரூப்ல நான் தந்த பதிலுக்கு பொறுப்பாளி ஓஷோ ஓஷோவை படித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது ஓஷோ சொல்கிறார் இந்தியாவிலேயே நீங்கள் எந்த பகுதி எடுத்து பார்த்தாலும் இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் வித்தியாசமாக சிந்திப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் இது ஓஷோ சொல்கிறார் ரஜினிஷ் என்கின்ற தத்துவ ஞானி சொல்றான் அதுக்கு அவர் தந்த பதில் தான் சூப்பர் ஏன் என்று ஒரு டிசைபிள் கேட்கிறாங்க அதுக்கு அவர் தந்த பதில் ஏனென்றால் அவர்கள்தான் இந்த நாட்டின் பூர்வ குடிகள் பூர்வ குடிகளாக இருக்கக்கூடிய எங்களிடம் 
கருத்தியல் ரீதியாக நீங்கள் எந்த விஷத்தையும் பாய்ச்சி விட முடியாது என்பதுதான் தமிழர்கள் இதுவரைக்கும் திராவிட மாடலை தன்னுடைய கவசமாக வைத்திருப்பதற்கான காரணம் சாதாரணமா ஒரு பேச்சு வந்தது இல்ல ஒரு பத்து இளைஞர்களுக்கு சொல்றேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால வந்தது இல்லப்பா தமிழ்நாடா தமிழகமான் வந்துச்சா நான் தமிழாசிரியர் எது சரியான சொல் அப்படின்னா வரலாற்று ரீதியா சில சொற்களுக்கு அர்த்தம் இருக்குப்பா இப்ப நம்ம பேர் இருக்குல்ல அது ஒழுங்கா யாராவது உச்சரிக்கலன்னா யாரா இருக்கலாம் கோவம் வரும் எல்லாருக்கும் தான் வரும் வருமா வராதா பேர் தப்பா உச்சரிச்சா வருமா வராதா என கூட தான் அமைச்சர் பேசும்போது வந்துச்சு அவன் பேர் டிக்சன் ரொமேரியோ நாட் ரோமியோ அது ஒரு வரலாற்று பெயர் அவன் தாய் தந்தை அவருக்கு வைத்திருக்கிறார் அதற்கு ஒரு கால வரலாறு உண்டு அதற்கு ஒரு பின்புலம் உண்டு என் பெயர் பர்வீன் சுல்தானா என்று இருக்கிறது என்றால் அதற்கு பின்னால் ஒரு பின்புலம் உண்டு இந்த பின்புலங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டிருப்பது இப்போ ஒரு அந்த தம்பி பேசினா விஸ்வா நம்முடைய அமைச்சரை ஒரு முஸ்லீம் பாராட்டுறார் ஒரு கிறிஸ்துவர் பாராட்டுறார் ஏன் தெரியுமா இன்னைக்கு அந்த உண்மையை சொல்ற அவரு ஹிந்து சமய நிலைய அமைச்சர் இல்ல அறநிலைய துறை அமைச்சர் அறம் அவர்கிட்ட இருக்கிற அறம் இருக்குல்ல அதுதான் எல்லா மதங்களையும் அவரை பற்றி பேச வைக்கிறது எல்லா மதத்திற்குரியவர்களும் அவரை விரும்புகிறார்கள் தமிழ்நாடுங்கிற சொல் இருக்கல்லப்பா அவ்வளவு சீக்கிரமா நமக்கு வந்து சேர்ல கண்ணா இப்படி சொல்றேன் புரியுதா பாருங்க இந்த பசங்க இருக்காங்கல்ல இந்த ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்கல்ல ஒரு இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்கும் அந்த பையனுக்கு ஒரு இருபத்தி நாலாப்பா நீ சொன்ன டேட் படி பார்த்தா இருபத்தி நாலு வயசு இருபத்தஞ்சி வயசு பசங்க இவங்க வந்து உட்காரத்துக்கு பின்னால் ஒரு பத்து வருஷம் உழைப்பு போதுமானது பத்து வருஷம் உழைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து உட்காந்துடலாம் ஆனால் நானும் யாழினியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களும் உட்காரத்துக்கு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் போதாது பிள்ளைகளா ஆயிரம் வருஷம் போராட்டம் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் போராடியதற்கு பிறகு திராவிடம் என்கின்ற சொல்லோடு யார் ஆட்சிக்கு வந்தார்களோ அவர்கள் இந்த உரிமையை நமக்கு பெற்று தந்தார்கள் தமிழ்நாடு என்கின்ற பெயரை இந்த தேசத்திற்கு வைப்பதற்காக தன்னுடைய உயிரை நீத்தவர்களுடைய வரலாறு தெரிந்தவர்கள் யாரும் தமிழகம் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் உயிர் கொடுத்துட்டாங்க பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் வந்து உட்கார் முதலமைச்சரா வந்து உட்கார்ந்த உடனே முதல் பைல் அவர் கையெழுத்து போட்டது எது தெரியுமா இன்றிலிருந்து இந்த பகுதி இந்த மாநிலம் தமிழ்நாடு என்கின்ற பெயரால் அழைக்கப்படும் என்று நமக்கு தந்த வரலாற்றிற்கான போராட்டத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொற்கள் தான் சின்ன சொல் தான் ஆனா அதற்கு பின்னால் மிகப்பெரிய வரலாறு இருக்கிறது கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு உயர் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு வள்ளுவன் தன்னை உலகினிக்கே தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு சிலப்பதிகாரம் என்னும் ஓர் மணியாரம் படைத்த தமிழ்நாடு என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாவது ஆண்டிலே எழுதினான் மகாகவி நம் வரலாறை சாதாரணமா அப்படி கடந்து போயிடுறாங்க அனுமதிக்கலாமா அதனால் தான் கருத்தியல் கூட்டம் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் குழந்தைகளை எத்தனை பேருக்கு தமிழ் படிக்க தெரியும் சும்மா கை தூக்குங்க தப்பு இல்லை கை தூக்காதவங்களுக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம்ப்பா இருக்க கட்டிட்டு உட்காந்துருக்க ரெண்டு கையையும் தெரியாதா தெலுங்கா நீ திராவிட மாடல் அரசு அவர்களுக்கும் மரியாதை உண்டு சார் இருங்க தமிழ் படிக்க தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுங்க நான் சில புக்கை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு போய் படிச்சிருங்க படிக்கிற பழக்கம் குறைவதனால் தான் காட்சிகளில் நாம் கவனம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் குழந்தைகளை படிக்கிறது புரிஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க காட்சிகளால் யாரும் நம்மை வசீகரிக்க முடியாது நான் சொன்னால் உனக்கு ஏன் கோபம் வருகிறதுன்னு ஒரு புக்கு தந்தை பெரியாருடையது முடிஞ்சா படிச்சிருங்க ஒன்னும் இல்லை கையில் இந்த போனை வச்சுக்கிட்டு இப்படி போறீங்கல்ல அழகா இந்த புக்கை கொண்டு போங்க அதிரும் கையில் அந்த புக்கை எடுத்துட்டு போங்க நான் சொன்னால் உனக்கு ஏன் கோபம் வருகிறது இவ்வளோதான் ஹிந்தி எதிர்ப்பு சட்ட எரிப்பு போராட்டம்னு ஒன்று நடத்தினார் 
தந்தை பெரியார் இன்னைக்கும் மூவாயிரம் பேர் செத்து போனாங்க பத்தாயிரத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் கைதானார்கள் இன்னைக்கும் தஞ்சாவூர்ல போய் பாருங்க சட்ட எரிப்பு போராட்டத்தில் மரணம் அடைந்தவர்களுடைய சமாதிகள் இருக்கு இவர்கள் எல்லாம் சாதாரணமா செத்து போனாங்களா மொழிக்கு ஒரு 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 இனம் செத்து போவோமாயா தமிழ் இனம் செத்து போவோயா தமிழர்கள் நாம் இது தமிழ்நாடு இந்த கருத்தியலை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒருபோதும் இந்த இந்த அடையாளத்தை விட்டுக் கொடுக்காதீர்கள் ஒன்று இரண்டு சரித்திரத்தை தேர்ச்சி கொள்ளுங்கள் ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொல்றது கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மேட்டரா தான் இருக்கும் ஏன்னா வேகமா ரீல்ஸ் பார்த்து பழகிட்டோம்ல யாருக்கும் ஹிஸ்டரி தெரியாது இன்னைக்கு ஹிஸ்டரி பேசினா இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஆரம்பிச்சுட்டாண்டா இந்த யார்ப்பா அது உங்களை யாராவது அப்படி சொல்றாங்களையா உங்க பொண்ணு சொல்லுதா கூட்டத்துக்கு வந்திருக்குதா கூட்டிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா சொல்லாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்முடைய வரலாறு மிக மிக முக்கியம் குழந்தைகளே நம் வரலாறை நாம் அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அவர்கள் சொல்வதுதான் வருங்காலத்தில் வரலாறாக போய்விடும் என்ற அபாயம் இருப்பதனால் சரித்திரத்தை தேர்ச்சி கொள்ளுங்கள் இந்த கிழக்கு மாவட்டம் இருக்குல்ல நானும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா பேசிட்டு இருக்கிறேன் உண்மையா சொல்லவா அண்ணனுக்காக சொல்லல அமைச்சர் அண்ணனுக்காக சொல்லல சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் சூரியன் கிழக்கில் உதிப்பதில்லை சூரியன் உதிக்கும் திசை கிழக்கு ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் புரியாது ஏன்னா ரீல்ஸ் பாக்குறோம்ல சரி உங்க எல்லாருக்கும் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு மட்டும் பெரியவங்க யாரும் கைத்துக்க கூடாது ஐம்பது பேர் ஓடிட்டு இருக்கிறீங்க ஓட்ட பந்தயத்துல ஆர் யூ வித் மீ ஆம் ஐ ஆடிபிள் டீச்சர்னா அதெல்லாம் கேட்டுக்கணும் ஐம்பது பேர் ஓடிட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஓடிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் ஓடுறீங்க ரெண்டாவது ஆளை தாண்டிட்டீங்க இப்ப உங்க பொசிஷன் என்ன சொல்லுங்க சொன்னதெல்லாம் ஃபெயிலு ரெண்டாவது ஆளை தானே தாண்டி இருக்க உனக்கு முன்னால ஒருத்தன் ஓடிட்டு இருக்கிறான்ல அதுக்கு முன்னால் ஃபர்ஸ்ட்னு வந்துருவியா அவசரப்படாத நிதானமா இரு அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்க போற ஒருத்தனும் பதில் சொல்ல மாட்டீங்க கடைசியால தாண்டிட்டீங்க இப்ப உங்களுடைய எண் என்ன பொசிஷன் என்ன ஃபார்ட்டி நைன்னு சொன்னதெல்லாம் ஃபெயிலு கடைசியால எப்படி தாண்டுவ யோசிக்கிறதே இல்லையா குழந்தைகளை போயிடுறதான் திராவிட மாடல் என்னன்னு கேட்டா ப்ரோஆக்டிவ் ப்ரோஆக்டிவ் ஆயிரு ஆயிரம் ரூபாய் போட்டு சினிமா பாக்குறதோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் போட்டு கூட்டத்துக்கு போறதுமா முக்கியம் இல்லடா என்னதான் இருந்தாலும் சினிமா பார்த்து கை தட்டுங்க ரேஷன் கார்டில் பேர் மாத்தாதீங்க அது நம்ம அடையாளங்களடா நம்ம அடையாளத்தை நம்ம ரத்தத்தை மாற்றிக்க முடியுமா நாம இது திராவிட இனம் இல்லை இந்த இந்த உடம்புக்குள்ள ஓடுறது இந்த ரத்தம் இருக்குல்ல இந்த ரத்தத்திற்கான அந்த அமைப்பு இருக்கல்ல அந்த மரபு இருக்கல்ல அந்த பூர்வீக பழங்குடியினராக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய திராவிட இனத்திற்கான அந்த ரத்தத்தை நாம் ஒருபோதும் மரபணு மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்த மாட்டோம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் ஜெயிக்கிறார்கள் சும்மா ஒரு இடத்துக்கு வந்தோமா போனோமாங்கிறது இல்லை சுயமரியாதைங்கிறது என்ன தெரியுமா குழந்தைகளை செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் சொல்லுங்க பாப்போம் செல்ஃப் எஸ்டீம்ங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்ங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஈகோங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு மூணு வேற வேற ஈகோவா இருக்கிறவங்க எல்லாம் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டடா நினைக்கிறாங்க கிடையாது அது கர்வம் அகங்காரம் செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்குல்ல அதான் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் சுயம் எனக்கு பல நாட்களா இதுக்கு விளக்கம் தெரியாது சுயமரியாதை சுயமரியாதை சுயமரியாதைன்னு படிச்சு இருக்கிறேன் சுயமரியாதைனா என்னன்னு சொல்றாருங்க கலைஞர் என்னை விட யாரும் உயர்ந்தவன் இல்லை என்று சொல்லுவது மட்டும் சுயமரியாதை இல்லை நான் யாரையும் விட உயர்ந்தவன் இல்லை என்று சொல்லுவதும் சுயமரியாதை தான் விஷயங்க இது 
இந்த சுய ஆன்ம பரிசோதனை இருக்குல்ல அந்த பரிசோதனையை இந்த வார்த்தை எனக்கு தருகிறது குழந்தைகளே அவ்வளவு சாதாரணமாக இந்த நாற்காலிகள் நமக்கு கொடுக்கப்படவில்லை அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க யாழினி வந்த உடனே ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க உங்க பால் எத்தனை பேருடைய பாட்டி காலேஜுக்கு போயிருக்காங்க எத்தனை பேருடைய அம்மா காலேஜுக்கு போயிருக்காங்க இங்க நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க ஒருவேளை உங்களுடைய தாயார் படித்திருக்கலாம் படித்திருக்கிறார்கள் என்றால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கான வெளிச்சமே தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது நம்ம இனத்தில் இருந்து எது பறிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லட்டுமா நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் கேட்டுக்க மாட்டீங்க பசங்களுக்கு சொல்கிறேன் அமைச்சரும் இருக்கிறார் அமைச்சரவர்களுக்கும் நான் நன்றியை சொல்கிறேன் என்ன தெரியுமா பெண்களுடைய முன்னேற்றம் ரொம்ப அவசியம்ங்க ரொம்ப அவசியம் யா ஏன்னா பன்னெடும் காலமாக தோற்கடிக்கப்பட்டோம் பாருங்க நிறுத்தி ஒரு இடத்துல சுயமரியாதையா ஒரு இடத்துல ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து ஓடுறா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா இந்த சந்தோஷத்துல இந்த பசங்களை கவனிக்க விட்டுட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கமும் எனக்கு மனசுல இருக்கு இந்த யங் பாய்ஸ் இருக்கீங்கல்ல உங்களையும் கவனிக்க வேண்டும் உங்களையும் தன் கையில் பொறுப்புடன் எடுத்திருக்கிறது இந்த அரசு பெரும் புதுமை பெண்கள் திட்டம் அல்ல தமிழ் புதவல்வன் திட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்றால் கரெக்டா படிச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருக்கும் தெரியுமா பாய்ஸ் கரெக்டா முடிவெட்டுவீங்க நம்முடைய நாட்டில் நாம் சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் வாசிக்க தொடங்கல் பாருங்க டென்மார்க்ல ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருந்தது நான் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயத்தை சொல்லி உடனே முடிக்கிறேன் டென்மார்க்ல ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்தது என்னன்னா பன்றிகள் மாட்டினுடைய தீவனத்தை சாப்பிட்டுடுதுங்க மாட்டனுடைய தீவனம் வந்து தடப்படுறதுனால மாட்டிறைச்சி பால் பண்ணை கீழே போய்கிட்டே இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல கவனமா கேளுங்க இதைத்தான் செய்தார்கள் இதைத்தான் செய்ய போகிறார்கள் இந்த கலவரத்தில் நாம் மாட்டிக்கொள்ள கூடாது என்றால் ஒற்றை படகு நமக்கு இருப்பது திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி அதை பிடித்து கொண்டு கரையேறிடணும் சாதாரணமான இல்லை இது நான் சொல்றேன் பாருங்க ஒரு விவசாயி இதுக்கு தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க சொன்னா பன்றிகள் எல்லாம் தனியார் படுத்துங்க ஐயா கவர்மெண்டால முடியாது தனியார் படுத்திட்டு அது மூக்கில் ஆறு மாசத்துக்கு வளையம் போட்டுருங்க எப்படிரா போடுங்களேன் ஆறு மாசத்துல எத்தனை குட்டி அது போட்டாலும் அத்தனைக்கும் வளையம் போட்டுடுங்க போட்டா அந்த பன்றிகள் வந்து நிலத்தை தோண்டி தானே கிழங்கு எடுக்குது அந்த வளையம் இருந்துச்சுன்னா தோண்டி கிழங்கு எடுக்குது ஆறு மாசத்துல எப்படி தீர்வு வரும்னு நினைக்கிற வரும் எப்படி சொல்ற நீங்க வரும் இல்லைன்னா என்னை சிரசேதம் பண்ணிடுங்க சரி போடுறா எல்லா பன்றியும் தனியார் கிட்ட கூடுறா மூக்கல வளையம் போடுறா வளையம் போட்டாங்க குட்டிக்கு எல்லாத்தையும் வளையம் போட்டாங்க ஆறு மாசத்துல ப்ராப்ளம் சால்வ் எப்படி தெரியுமா தாய்க்கு தந்தைக்கு வளையம் போட்டாச்சா அது பிறக்கிற குட்டி போய் தோண்டுச்சா கிழங்க அது தோண்டக்கூடாத அது மூக்கல போட்டாங்களா தாய் தந்தை இருக்கும் வளையம் குட்டிக்கும் வளையம் என்று போடப்பட்ட இந்த குடும்பம் இருக்குல்ல அதற்கு பிறக்கின்ற குழந்தைக்கு தோண்டுவது என்றால் என்ன என்று தெரியாமல் போய்விட்டது அப்படித்தான் நம்மை சூழ்ச்சி செய்தார்கள் நம்முடைய தாய் தந்தை இருக்க நம் தாத்தன் பாட்டிக்கு இவர்கள் மூக்கு வளையம் போட்டார்கள் அந்த மூக்கு வளையத்தை அறுத்து எரிந்து நம்முடைய உரிமையை நமக்கு பெற்றுக் கண்ட தலைவர்களை நாம் அரசியல் பூர்வமாக சரித்திரம் பூர்வமாக புரிந்து கொள்ளும் இப்போ நிறைய மாற்றங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு அதான் ஒருத்தருக்கு மாற்றம் சொன்னாலே பிடிக்காதாம் மாற்றம் ஒன்றே மாறாது இந்த தத்துவத்தை கூட தெரிஞ்சுக்க முடியல எத்தனையோ பேர் வந்தார்கள் எத்தனை அதனால் தான் தம்பி சொன்னான் இந்த பந்திலே அழைக்க அடைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய காற்று என் தாத்தா பெரியாரினுடைய காற்று அதற்கு பின்னால் அடைக்கப்படுகின்ற காற்று பேரறிஞர் அண்ணாவுடைய காற்று அதற்கு பின்னால் அடைக்கப்படுகின்ற காற்று கலைஞருடைய காற்று அதற்கு பின்னால் அடைக்கப்பட வேண்டிய காற்று தளபதி அவர்களுடைய காற்று அதற்கு பின்னால் அடைக்கப்பட வேண்டிய காற்று இளைய தளபதி நம்முடைய உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடைய காற்று என்று ஏன் சொல்லுகிறோம் ஏன் சொல்லுகிறோம் கட்சியை வளர்ப்பதற்காக கிடையாது தமிழர்கள் ரொம்ப உஷார் சினிமா பத்து விசில் அடிச்சு கை தட்டுவோம் ஓட்டு போட மாட்டோம் நாங்க அப்படிதான் பழகிருச்சு எங்களுக்கு சரியா அதான் சொன்ன ஆயிரம் உண்டிங்க ஜாதின்னு 
எனில் அந்நியர் வந்து புகழ் என்ன நீதி ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோம் சண்டை செய்தாலும் சகோதரர் என்றோம் சூப்பர் பாட்டு அது தம்பி அதை எடுத்தா அடிக்கும் சரி நான் இந்த பசங்களெல்லாம் சொல்றேன் உங்களுக்கும் சொல்றேன் மேடையில பாட்டு சொல்லும் போது பாதியா சொல்லாதீங்க முழுசா சொல்லு அதுக்கு படிக்கணும் படிச்சு மனப்பாடம் பண்ண என்ன நானாவது சின்ன வயசுல மனப்பாடம் பண்ணது இப்ப பேசிடுறேன் இந்த வயசுல குழந்தைகள் சின்ன வயசுல மனப்பாடமே பண்றது இல்லை என்னன்னா ஆனா சினிமா பாட்டெல்லாம் மனப்பாடமா இருக்கு நான் இப்ப ஒரு ஊருக்கு வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஆறு மாச குழந்தைக்கு சோறு விட்டுது ஒரு அம்மா ஆறு மாச குழந்தை அது கொண்டும் தெரியாது சோறு விட்டுது அது துப்புது மறுபடியும் சோறு விட்டுது துப்புது துப்பாம இருக்கிறதுக்கு பாட்டு பாடுது சரி என்ன பாட்டு பாடுதுன்னு பார்த்தேன் காத்து மேல காத்து கீழே காத்து சைட்ல காத்து ரைட்ல காத்து மேல காத்து அடிக்குது நாத்தது மேல நாத்து இந்த தவறை ஒருபோதும் எங்களுடைய இயக்கம் செய்ததே கிடையாது தெரியுமா சாப்பிட மறுத்தால் பசித்திருக்கின்ற வரைக்கும் அது விட்டு வைக்கும் இல்லை என்றால் கழகத்தின் கொள்கைகளைத்தான் அதற்கு நாங்கள் சோரூட்டுகின்ற பொழுது பாடலாக பாடுவோமே தவிர ஒருபோதும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை அவர்களுக்கு கொடுப்பது என்பது எங்கள் வரலாறிலேயே கிடையாது என்பதுதான் வருங்காலத்தில் இவர்கள்தான் நம்மை ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்று என்னை போன்றோர்கள் சிந்திப்பதற்கு காரணம் உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு விஷயம் சொல்றேங்க ரொம்ப சாத்திர்தாரி ஒரு வார்த்தை இருக்கு உருதுல சாத்திர்தாரி நான் என்ன அர்த்தம்னா சந்தர்ப்பவாதம் ஒரு விதமான குறுக்கு புத்தி ஒரு மன்னனுக்கு ஒரு வேட்டை இல்லை கண்ணு போயிடுச்சு கண்ணு போயிடுச்சு அவனுக்கு ஒரு கண்ணு இல்லை ஆனா அவன் வருங்காலத்துல தனக்கு வந்து நல்லா இருக்கான் இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ஓவியம் வரைய விரும்புனானா இவர்கள் எல்லாம் நாம் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லு மாணவர்கள் மட்டும் நிமிர்ந்து உட்காருங்க மாணவர்கள் மட்டும் சார் நூறு பர்சன்ட் நிமிந்து உட்காந்துருக்காங்க சார் சொன்ன உடனே நிமிந்து உட்காந்தீங்கல்ல உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அதிசயம் உட்காந்த இடத்துலேருந்தே ரெண்டு இன்ச்சு உயர்ந்துருக்கீங்க நிமிந்துருங்க எப்போவுமே நிமிந்துருங்க பாருங்க அவன் ஒரு ஓவியத்தை ஓவியனை கூப்பிட்டு வரைய சொன்னான் பாரு எனக்கு கண்ணு ஒன்று இல்லைங்கிறதே தெரியக்கூடாது வர வரைஞ்சா அவனால் பார்த்து வரைகிறதுல அந்த கண்ணு வந்து ஊனமாகத்தான் வரைய முடியும் எத்தனையோ பேர் ட்ரை பண்ணிட்டாங்க ஒருத்தன் வந்தான் பாருங்க அவன் சந்தர்ப்பவாதி சார் என்ன சார் வேணும் உனக்கு நல்ல படம் வேணும்ப்பா நான் ஒத்த கண்ணு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறிய இல்லைப்பா எனக்கு ரெண்டு கண்ணும் நல்லா தெரியுறேன் அப்படிலாம் வரைய முடியாது சார் பார்த்து தானே வரைகிறான் வரைய முடியாது ஆனால் என் ஊனம் தெரியக்கூடாது வெளியில் நான் என்ன செய்யறதுன்னு சொல்லு உன்னை செய் நீ எப்போ சார் இந்த கண்ணு போச்சு உனக்கு நான் வேட்டையாடும் போது போயிடுச்சுப்பா எப்படி போச்சு நான் வந்து குறி வச்சேனா அம்ப குறி வச்சேனா ஒரு மான் அது தெரிச்சு போகும்போது அதனுடைய கொம்பு கண்ணில் பட்டுருச்சுப்பா எப்படி சார் குறி வைப்ப நீ இந்த கண்ணால் தான்ப்பா வைப்ப அடி எங்கே சார் பட்டுச்சு இந்த கண்ணில் பட்டுச்சு குறி வைக்கும்போது எந்த கண்ணை சார் மூடுவேன் இந்த கண்ணை தான் மூடுவேன் மூடி எப்படி பிடிச்சி குறி வை சார் நான் அப்படியே படம் வரைஞ்சிடுறேன் தானே அவன் ஊனமும் தெரில படமும் வரைஞ்சிட்டானுங்க இப்போ அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறானுங்க மொத்தமாக பார்த்தா தான் ஊனோன்னு தெரியும் படம் பார்த்தா நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் நம்ம சில விஷயங்கள்ல யோசிக்காம நம்முடைய உங்க எல்லாருக்கும் சொல்ற இன்னைக்கு யூத் இருக்கிறீங்கல்ல உங்களுடைய லீடர் யாரு யார் உங்களுடைய லீடர் யார் உங்களுடைய லீடரா நீங்க அமைக்கணும்ன்றது சொல்ற ரொம்ப கவனம் நான் எந்த கட்சியின் சார்பிலும் பேசல இவர்களைத்தான் நீங்கள் குருவாக லீடராக எடுத்துக்கணும்னு கூட நான் சொல்லல ஆனால் தப்பான தலைவர்கள் பின்னால் மட்டும் போயிடாது அது ஆபத்தை விளைவிக்கும் இந்த எறும்பு இருக்குல்ல எறும்பு நீங்க எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எறும்பு வட்டம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய எறும்புகள் சயின்ஸ் என்ன தெரியுமா ஏன் அது வட்டம் அடிக்குதுன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எங்கேயாவது ஒரு ஒரு நூறு இரநூறு எறும்பு வட்டம் அடிச்சுட்டு இருக்கேன்னா ஒரு ஏழு எட்டு நாள் அந்த எல்லா எறும்பும் செத்துரும் அதுக்கு டெத் போல்னு பேரு என்ன ஆகுது தெரியுமா எறும்புகள் வாசனையோடு தான் ஒன்றுக்கு பின்னால் ஒன்று போவார்கள் அந்த வாசனையை கருத்தில் கொள்ளாமல் ஏதேனும் ஒரு தலகணம் பிடிச்ச விஷயம் தெரியாத அறிவியல் ஞானமோ அரசியல் ஞானமோ இல்லாம ஒரே ஒரு எறும்பு மட்டும் தனியா போகும் சரியா நிறைய எறும்புகள் நான் எதுக்கு பின்னால் போகிறோன்னு தெரியாமல் இந்த வாசனையில் அதுக்கு பின்னால் போயிடும் அந்த போச்சியில் எறும்பு அதுக்கு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாது அது வட்டாடி காரணம் 
அதுக்கு பின்னாலேயே வட்டம் அடித்து எல்லா எறும்பும் செத்துப்ப பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் அப்படி தவறான தலைவர்களுக்கு முன்னா பின்னால் போய் செத்து போன பல பேரை தெரியும் அப்படி போகாமல் நல்ல தலைமையை புரிந்து கொள்வதற்கு சரித்திரம் தேர்ச்சி கொள்ளுங்கள் கையிலே புத்தகத்தை எடுங்கள் அரசியலை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அரசியல் பேச்சுகளை கவனிங்கள் தினந்தோறும் தினசரி வாசியுங்கள் வேக வேகமா அந்த போனை பாக்குறீங்கல்ல அந்த பழக்கத்தை ஒரு ரெண்டு மணி தியானத்திற்கு குறைத்து தினசரியை படிங்க நிறைய தினசரி படிங்க வார பத்திரிகை படிங்க மாச பத்திரிகை படிங்க ஆங்கிலம் தமிழ் எது கிடைக்கிறதோ காலையில் ஒரு மணி நேரம் வாசிப்பு பயிற்சியை கையில் கொண்டால் உலகத்தில் எது நடக்கிறது எது நடக்காமல் இருக்கிறது எது நடந்திருக்க வேண்டும் எது நடந்திருக்க கூடாது என்கின்ற புத்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்பொழுது இந்த கருத்தியல் கூட்டங்கள் இல்லாமலேயே திராவிட முன்னேற்றத்தின் கழகத்திற்கு பின்னால் நாம் எல்லோரும் அணி சேருவோம் அது ஒன்றுதான் நம்முடைய விடிவெள்ளி என்று சொல்லிக்கொண்டு உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் மீண்டும் மீண்டுமாய் என்னுடைய நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இடம் சாருகிறேன் நன்றி வணக்கம்